Matagalin pa, dumakot tayo sa tampok na bahagi ng ating gawain ang pakikinig ng salita ng Lord. Tawagin natin ating butihin, Pastor, Pastor Bing Josiah Hocapo! It's good to be with God's people. Hallelujah. This is not the usual thing na nakasanayan po natin. Nevertheless, sa araw na ito, mga kapatid, tayo po yung nagtitipon. Hallelujah sa kanyang presensya. Glory to God. And the Bible says, We're two or three gathered together in His name. There He is in the midst of them. Kaya mga kapatid, excited tayo na minsan pa, mga kapatid, sa mga oras na ito, tayo po ay pagpapalain ng Diyos. Amen. Buksan natin natin mga banal na kasulatan in the book of Philippians chapter 2 verses 12 to 13. Philippians 2, 12 to 13, the Bible says, Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence. Work out your own salvation with fear and trembling. Verse 13, the Bible says, For it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. Glory to God. Pagpalain ng Diyos mga kapatid ang ating pagkabasa. Hallelujah. Salamat sa Diyos. Praise be the name of Jesus. Hallelujah. The most important thing, mga kapatid, na ating uh, hallelujah, taglay-taglay. Sa mga oras na ito, hindi po yung ating uh, uh, natapos na profesyon. Hindi po yung mga properties na ating na-acquire. Amen? Hindi po yung estado na ating ipinagmamalaki ngayon. But it is the salvation of our souls. Amen? The Bible says, What does it profit a man? If he gains the whole world, but suffers the loss of his own soul. And thank God, hallelujah, I believe. Marami po sa mga nakikinig sa akin ngayon, mga kapatid, ay tumanggap na ng kaligtasan ng kanilang kaluluwa. Amen? Hallelujah. Narinig natin, mga kapatid, ang mensahe ng Ibanghelyo, that God was manifest in the flesh. Hallelujah. At siya po ay nabatay doon sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid, upang bilhin ang ating mga kasalanan. Ito po ay ating sinampalatayanan, mga kapatid, kung minamahal. At halaloy na patawad ang ating mga kasalanan, ang ating mga pangalan na kasulat sa aklat ng buhay. Glory to God! And listen to me, these are the very people na subject, mga kapatid, ng versikulong ito. Amen? Hindi po ito sinabi sa mga makasalanan pa o sa mga hindi pa mana ng palataya. This, this uh, particular verse was written to the believers, to the saints of the Philippian church. Amen. So you might question this, Pastor, hindi po ba? Hallelujah, we are saved by grace through faith at napaka makapangyarihan ng uh, dugo ni Jesus. Ang sabi ng Panginoon, sino mang ibinigay sa akin ng Ama, walang sino mang makaagaw sa aking mga kamay. Well, that is true. Yung, yung salvation na ating tinanggap na yon, walang pwedeng umagaw nito. Amen. Hallelujah. Habang tayo po'y nananatiling sumasampalataya dito, habang tayo nagpapatuloy, katulad na sinabi po mga kapatid ng Matthew 24.13, He that shall endure to the end, The same shall be saved. Amen. Walang pwedeng umagaw. Ang isang talata na sasabi, ni kamatayan, ni mga anghel, walang anumang kapangyarihan, hindi ang pagkagutom ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. I mean to say, no person, nobody, no situation, hallelujah, can separate us from the love of God. Can, can snatch away the salvation that we receive from the Lord. Eh pero bakit mga kapatid, merong mensaheng katulad na ito. Work out your own salvation with fear and trembling. 
Hallelujah. Siguro mga kapatid, mas maintindihan po natin ito kung sakasakaling magbigay ako ng illustration. Nagdadrive ako pa akyat ng bagyo. Amen. At alam natin mga kapatid, yung napakagandang syudad na yun, tinatawag na uh, the summer capital of the Philippines. Amen. Well, you know what? Sigsag. At uh, hindi natin naasahan along the way po pwedeng kumapal yung fog at uh, ito ay susceptible sa accident. But you know what? I can drive up to Baguio City confident. Meron akong manibela, mga kapatid. Hallelujah. Na, uh, alam ko na pagka ini, uh, kinabig ko sa kaliwa, ay lili ko sa kaliwa. Di ba? Praise God. Meron akong manibela na pagka inikot ko sa kanan, sa pagkakina, kailangan kumanan ako, mga kapatid, ay lili ko sa kanan yung aking kotse. So what happens, mga kapatid, pagka ako po ay kumabig sa kanan, Pagkatapos, diretso pa rin yung kotse ko. What will happen? What does that mean? Hey, listen to me. My will is not working. Hallelujah. Yung manibela ko, mga kapatid, hindi gumagana. Ano ang silbi? Ano ang silbi ng manibela ko? Kung hindi naman, mga kapatid, gumagana doon sa gusto ko. Uh, same thing. Same thing with our salvation. We're saved by grace through faith. Nothing can stop that. Nothing can can uh, change that. Hallelujah. We were saved by the grace of God. Another illustration, mga kapatid, along the way, in the zigzag, biglang kumapal yung fog. Oh, I'm so confident. I can do it. Tinarnan ko, mga kapatid, yung fog light. Hey, nothing changed. Nothing happened. Madilim pa rin yung harapan ko. What will happen? Accident. Pero meron naka-install na fog light. My fog light was not working. So mga kapatid, no matter what it is, including our salvation, hallelujah, it is expected mga kapatid na kung tayo po iligtas, hindi lang po ito isang bagay na ating inaangkin, hindi lamang ito mga kapatid isang pribilehyo o estado na ating pinangahawakan. Kung tayo po iligtas, kinakailangan nakikita sa ating buhay na tayo po ay ligtas. Purihin ang Panginoon. Glory to God. And that was uh, Paul's fear sa church po ng Pilipos kung bakit niya po sinabi ito. Nahirate for a while, mga kapatid, yung mga kapateran doon na si Pablo na ginamit ng Panginoon para sa kanila ay kasama nila. Na baka sakaling ang iba'y nag-iisip na sila'y maliligtas sapagat na doon si Pablo. Mga kapatid, walang kinalaman si Pablo. Hallelujah, katulad ng inyong lingkod, katulad ng ibang mga mangaral na ginagamit ng Diyos. Ginamit lang kami ng Panginoon para ipahayag sa inyo, mga kapatid, ang mabuting balita ng kanyang pagiligtas. Pero si Jesus po ang ating tagapagligtas. Amen! Hallelujah! At kung tayo po ay ligtas, ang mensaheng ito yung nagsasabi, mga kapatid, kinakailangan Totoo po tayong ligtas. Nakikita sa ating mga buhay, mga kapatid, na tayo po ay ligtas. Nang si Inok po ay sumampalataya sa Panginoon. Sa aklat po ng Genesis, ang sabi ng Bible, the dreaded, hallelujah, the most dreaded, hallelujah, uh, experience that a person can experience in his life ay nalagpasan po niya. Hindi po niya naranasan ito. Bakit? In the book of Genesis, mga kapatid, chapter 5, verse 24, the Bible says, Enoch walked with God, and he was not, for God took him! Amen! Hallelujah! The Bible says, work out your own salvation with fear and trembling. If you say you are... If you are claiming that you are a child of God, then you must be walking with the Lord. Hallelujah. Hindi na po tayo sa ating mga sarili. Hindi na po yung gusto po natin. Hallelujah. Well, mga kapatid, binigyan tayo ng Diyos, mga kapatid, ng damdamin. Binigyan po tayo ng pagpapasya. Pero ang sabi ng Bible, ang sabi ni Pablo, hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili. Amen? The life that I now live is not mine anymore because I am dead with Christ. 
I and I am living the life of him who died for me on the cross of Calvary. Hey, listen to me, church. Work out your own salvation with fear and trembling. Oh, glory to God. I can go on and on. Hallelujah, Abraham and David. I don't need to specify, mga kapatid, anong portion na kanilang buhay ang nagpapakita ng ating subject sa umagang ito. Praise God, but hallelujah, if you are saved, we are not living for ourselves anymore. That is working our salvation with fear and trembling. Now, Pastor, why, why with fear? You know, God is love. Hallelujah, this is one of my concerns now sa modern church. Now because of a lot of extra biblical words that they're using, mga terminology mga kapatid na kanilang inintroduce na hindi naman nakitang nangyari sa buhay ng mga taong naligtas sa Bible ay unti-unti pong naiba. Hallelujah, yung lifestyle ng mga mana ng palataya. Mga kapatid, hallelujah, matakot po tayo. Amen. In the book of Galatians, chapter 1, bakit si Pablo po ay humantong doon sa babala? Sa verse 8, Though we are angel from heaven, preach any other gospel to you than that we have preached unto you, let him be accursed. Ha? Kahimat kami o anghel mula sa langit, ang bumalik. Mangaral ng iba sa aming ipinangaral sa inyo, itakwil nyo. Versikulo 9, mga kapatid, in-emphasize niya yung kanyang mensahe sa verse 8. Katulad na sinabi ko noong una, kung may darating sa inyo at mangaral ng iba, kaysa sa inyong narinig na, itakwil nyo. Mga kapatid, the messages, the message the truth that the first disciple heard during their time. Ito po mga kapatid, ang mensaheng dapat narinig at pinangahawakan natin sa ating kapanahonan. Amen? And not only that, the practices and the lifestyle and the guidelines. Hallelujah! Kung ano po mga kapatid yung nakita ng mga tao sa panahon nila, Kung ano po yung inexpect ng Panginoon na resulta ng pagkaligtas ng isang makasalanan na mababasa natin sa Bible, dapat ito po yung nakikita natin na nangyayari sa ating mga buhay sa panahong ito. Hallelujah! Well, nabago ang komunikasyon, nabago ang transportasyon, nabago ang ating kapaligiran. Hallelujah! Apparently, mga kapatid, nabubuhay na po tayo. I, I, I myself, I'm saying this is the golden years of civilization. Na nagpapasalamat ako sa Panginoon. Sapagkat sa panahong ito ako pinanganak. Amen. This is the best of the civilizations, mga kapatid, na uh, nangyari sa, sa mundong ito. Amen. Hallelujah. Praise God. And I will not uh, go into the details of that. You know what I'm trying to say. Meron na tayong internet. Di ba? Well, hallelujah, during our time, telepono, na mahirap makakontak, pinapangarap, siguro in the future, kapag naganap na, hindi lang naririnig mo yung kausap mo, makikita mo na rin yung kausap mo. <laughs> mga kapatid, wala na, pong, wala na pong dating yan sa mga generation ngayon. Sapagkat so, we are doing that now, and we are enjoying those technologies for free. <coughs> but listen to me. My point is this. Pinagpala man tayo ng Diyos, mga kapatid, na mabuhay sa panahong ito na napaka-advance. That same old message na ipinangaral ng mga apostol para sa kaligtasan ng ating kaluluwa. That same old, hallelujah, that changes in the lives of believers must be seen in us today. Hindi po dapat nababago yun. And going back to Galatians chapter 1, sabi ko, bakit dumating sa punto na sinabi ni Pablo na kung may mga ngaral na ibadakwil nyo, bakit? Kung aatras po tayo sa verse 7, ang sabi kasi doon, 
For there be some that will trouble you and would pervert the gospel of Christ. Bibigyan nila ng ibang pakuhulugan ang ibang helio. Bibigyan nila mga kapatid ng ibang pakuhulugan ang ibig sabihin mga kapatid ng mga taong ligdas. Hallelujah! Praise God! So, Hallelujah! Going back to our text, I'm leaving now. Hallelujah! Hindi ko na na-check kung saan siya lilipat. Pagkatapos nung kanyang Hallelujah uh, ministry doon sa lugar na yon. praise God kung saan eh, uh, na malagi siya for a while and look at his concern as the pastor of that congregation. Nang sabi doon mga kapatid, tatlong ah uh, tat, tatlong ano ah uh, tatlong taon ako nagpapaalala sa inyo na may pagtangis. Ah, uh, yun ang sinabi niya mga kapatid doon sa Acts chapter 20. And Paul in the book of Philippians was speaking on this very concern. Pag-alis ko Mga kapatid, this message tells us today, remind, is reminding us today. Hallelujah. Nalala ko kasi yung, yung keynote, uh, yung aking senior dati sa, 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 sa Facebook. Ang sabi ron, in the presence of wolves, the sheep must be as close as he can be to the pastor. No? At alam natin mga kapatid na tinutukoy doon ay ang pastor natin, ang Panginoong Jesus. Amen? Pero mga kapatid, ang Panginoon kasi naglagay din ng mga pastor sa lupa na itinu- inutusan niya mga kapatid ang mga tupa na magpasakop sa kanilang mga pastor. Di ba? Praise God at uh, natatakot ako na baka sakaling hallelujah yung napakagandang mensaheng ito ay magkaroon ng ibang kahulugan sa, sa atin. Well, you know what? Hallelujah. Although may mga ginagamit ang Panginoon ng mga lingkod sa kalagitnaan natin. At hindi basta-basta mga kapatid yung, yung, yung paggamit ng Panginoon sa kanila. In the book of Ephesians chapter 4, verses 11 to 13, kung di ako nagkakamali. Inilagay po dyan mga kapatid yung, yung function. Bakit meron pong mga tao sa ministry? No? Binigyan, yung, binigyan sa verse 11, nagbigay ang Diyos ng apostol, propeta, Ano pa, evangelista, pastor at guro, no? And look at verse 12. What was the purpose of that? Sa ikasasakdal ng mga banal. Sa gawaing paglilingkod. Sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Sa 13, mga kapatid, yung ating itutuloy. Hanggang sa abuti nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos. Hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangatawan ng kapuspusan ni Kristo. Hallelujah! Ang, 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 ang worry ko dito, and this is very, very true. Hallelujah! Si Jesus, ang Diyos nagligtas sa atin. Paano makakarating sa atin ang mensahe ng pagiligtas kung walang mga mangaral? Romans chapter 10. Pero gusto ko ipaliwanag mga kapatid, hindi po nananatili doon sa taong ginamit ng Diyos ang ating kaligtasan. Amen. Kung hindi sa mga mensaheng narinig at naririnig natin sa kanila, dapat doon po tayo humahawa. Uh, this concern came to me, si Brother Nilo po, yung ating gawain sa Jiang in China ay lilipat. Pinagpala siya ng Diyos sa ibang skyudad. And actually, mga kapatid, today as I preach, this is the first Sunday na magpipreach siya na malayo do sa dating lugar kung saan nagpunta ako noon last uh, November. <coughs> so, ang sabi niya, Kuya, praise God, ano kaya ang mensahe na dadalhin ko at ibinigay ng Panginoon ang mensahe ito. And then, um, hallelujah, ang, 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 ang sinasabi ko mga kapatid, and I believe ang ating mga kapatid sa China ay nakikinig ngayon, Lilipat man si Brother Nino sa ibang siyudad. Subalit walang nabago mga kapatid sa ating kaligtasan. Can you say amen? amen. Hallelujah! And, and you know what? 
nung sinabi po ni Pablo, going back to Philipp, Philippians chapter 2, no? Verses, verse 13, ang sabi niyan, It is not my presence with you that will save you and will continue to save you. So look at verse 13, For it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. And God's good pleasure is this, whether in the presence of the pastors physically, o bagamat malayo po tayo, o pa, kahit sa panahon ng pandemic na ito, na hindi po tayo physically nakakapunta sa church. In our everyday living. Amen. Let us work out our salvation with fear and trembling. Now let me emphasize, nobody, not even yourself, not even Pastor Bing can add to your salvation. We are already saved. This message is telling us, if you are saved, then God must be, must be being glorified in your life. Dapat ang mga taong nakakakita sa iyo, mga kapatid, ay nagsasabi na itong taong ito ay anak ng Diyos. Amen? Ano, nan, an, ito po ang ibig sabihin, mga kapatid, ng 2 Corinthians 5.17. Ano sabi doon, mga kapatid? Glory to God. He that is in Christ is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Iba na po yung ating pananaw sa buhay. Iba na po yung ating mga gawi. Iba na po, mga kapatid, yung lubalabas sa ating bibig. Iba na po tayong magdesisyon sa mga sitwasyon na ating kinakaharap. Bago na po tayong nilalang, we are working our salvation with fear and trembling. Amen. Glory to God. In the book of uh, 3 John chapter 1 verse 4, si Apostol San Juan ay mayroong hallelujah dala-dala sa kanyang puso patungkol sa mga tupa na kanyang inaalagaan. Ano sabi dyan? 3 John chapter 1 verse 4, I have no greater joy than to hear that my children walk in truth. Amen. How are we going to work out our salvation with fear and trembling? Huh? If we are remaining in the truth. Huh? Hindi sa programa ng simbahan, hindi sa mga taong kahanga-hanga ang pananampalataya. Ito po yung mga church things in the house of the faith na ginagamit madalas ng kalaban para tanggalin tayo sa pananampalataya. Ha? Mga kapatid, maganda po yung ating pagdidipon, utos ng Bible yun. <coughs> maganda po yung mga church programs. Ginagamit ng Diyos yan para maging organized yung ating pagsamba. Nakaka-encourage siya sa marami. Pero mga mga tao, mga kapatid, ang sinasamba yung church programs. May mga tao ang sinasamba yung karatunan ng simbahan. And worse, may mga tao ang sinasamba yung ginamit ng Diyos para sa kanya. Yung pastor na alipin ng Diyos, kaya siya naligtas. Kaya yun na yung na, na, naging idol niya. Na, sabi daw ng isang kapatiran, eh, idol ko talaga yun eh. Kilabutan ka kapatid. Alaluya. Buti hindi naging uod yung ina-idol mo. Praise God. Ang Diyos ay siloso ang Diyos. Amen? Praise be the name of Jesus. Hallelujah. Bakit po sinabi mga kapatid ni San Juan, I have no greater joy than to hear that my children walk in faith. Kami na mga pastor, ay hindi namin kayang paliwanag ang amin joy kapag ka merong tumanggap sa Panginoon sa mga inaralan namin. Can you imagine, mga kapatid, I was a young preacher in a Bible study. 
Dalawampu't dalawa yung nag-attend sa Bible study na yun sa ilalim ng puno ng mangga. Dalawampu yung binautismuhan ko in Jesus' name sa ilog. Amen? Uh, mga kapatid, uh, hindi po ako nagyayabang. Glory to God. Ang sinasabi ko lang, try to imagine if you were in my shoes. Kung ano ang mararamdaman mo. Hindi ko kaya na sukatin ng kagalakan ko sa Panginoon. Out of 22, dalawang po ang nabautismuhan after 45 minutes of Bible study. At yung dalawa, three days after, nagbabautismo rin. Hindi nagbabautismo kasi mag-asawang 75 years old. 3 kilometers yung nilakadami sa ilog. At nagpatuloy sila lahat, yung dalawang po sa pagilingkot, dalawang po dalawa sa pagilingkot sa Diyos. After 10 months, nakatalyo po yung church building sa San Carlos, Pangasinan. Glory to God! Hallelujah! But, 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 but John was saying, nakakatuwa talaga yon. gamitin ka ng Panginoon sa pagiligtas. Pero sabi niya, mas dakila ang joy ko kung yung mga anak ko, kung yung mga, hallelujah, naligtas sa pamamagitan ng pangangaral ko ay nananatili sa katotohanan. Listen to me, work out your own salvation with fear and trembling. Siya sa atin natin, mga kapatid, yung mga lumalabas na awit ngayon. You know, don't just sing songs because of the melody. Pakinggan mo rin yung, yung, yung lyrics ng kanta. Baka yung, baka yung tunog niyan, pan-church, pero ang mensahe, pang-impyerno. Ha? Meron yung kapatiran dati sa kalookan. Dahil ko ang iibig sa Panginoon. Walang pinapalagpas na gawain yun. Sunday morning, Sunday evening, Wednesday night, Bible study, Friday night, Holy Ghost night. Every week, meron kaming uh, overnight prayer meeting. Attend yun. Hindi pa nasihan yun. Halos sa church na nakatira. Talagang puri ng puri sa Panginoon. Pangalan niya, Sister Edith. Pagpalainawa siya ng Panginoon. Eh, ang problema lang minsan, kahit pagod na pagod na, samba na samba, wala na sa isip niya. Maawi siya sa Panginoon. Sabi niya, Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos. Eh, may mga, nag, may, may mga naglalaro na sa ringgola sa, la, sa labas ng simbahan. O oh, sabi niya, sabi niya, Uy, uy, uh, tang, tanggalin niya, tanggalin niya, kasi may dumadaan, baka ma, sagasaan ng ano yung sa ringgola. Sabi niya, tanggalin ang Diyos, tanggalin. Naging mechanical na lang yung pagsapa. Ha? Ano sabi ng John chapter 4, 24? God is a spirit and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Work out your own salvation with fear and trembling. <coughs> Dapat totoo yung Diyos na sinasamba mo. And listen to me. Dapat totoo rin yung pagsamba mo. Hindi ka naman kasi naliligtas because of membership. Hallelujah. Hindi ka na naliligtas dahil sa ikaw ay complete attendance sa at church. Although maganda yun. Hindi ka naman naliligtas dahil sa laki o dalas ng yung pagbibigay. Although importante. Hallelujah. And you know why? Paul, uh, John had that concern in the book of 2 Thessalonians chapter 2 verses 10 to 11. Ang sabi po ng Bible mga kapatid, and with all deceivableness of unrighteousness in them that perish. Hey, listen to me. Ang kinakausap dito ay mga taong nasa katotohanan na. Pero katulad na sinasabi ko mga kapatid, hindi pa po tinatapo ng jablo yung kanyang gloves. Lumalaban pa rin siya. At kahit sa ating pagpipilit na gumawa ng katwiran, merong deception siyang ipinapadala. Sa mga sitwasyon na ating kinakaharap, sa mga taong ating nakakasalamuha. Amen? At ano mga kapatid, ang pangontra dyan? How are we going to work out our salvation in this case? Ang sabi rito, with all deceivableness of unrighteousness in them that perish. Why? Because they receive not the love of the truth that they might be saved. 
Hey, listen to me. Work out your own salvation with fear and trembling. Hallelujah. Make sure that you have the truth. And if you have it, hold fast to it. Do not compromise it. Sabi ng Panginoon, the kingdom of heaven is likened unto a man. And I believe he was talking about truth. Naglalakad sa bukid, meron siyang nakitang kayamanan doon. Pinabunan niya yung kayamanan para wag makita ng ibang tao. Umisa mga kapatid sa kanyang bahay, ibinenta yung lahat ng kanyang pwedeng ibenta ang pag-aari at binili po niya yung bukirin. Interesado ba siya doon sa bukid? Hindi po! Doon sa kayamanan. Amen? Ganun po ang katotohanan. You must be willing to turn your back from anything and anybody just to have it. Because Jesus said, And you shall know the truth, and the truth shall set you free. Work out your own salvation with fear and trembling. We need to make an inventory of it every now and then. That was the message of Paul when he said to the church, examine yourselves if you are still in the faith. Baka akala mo, totoo pa rin yung sinusunod mo. Naiiba na pala. Because the, there's a tendency. There will be some that will trouble us. Hmm? You know what? There is a church that I love so much. I used to minister a lot to the church. After about 20 years, na ako'y nawala, bumalik ako, nagpunta ko sa church na yon. And the, the pastor there was uh, in, in so much trouble, in so much concern. Sabi ko, bakit? Anong problema po, pastor? Well, sabi niya, nagkakagulo po kami ngayon eh. Hmm? Nagkakagulo kami. Saan? Sa church. Kasi po, meron pong nanggulo do sa aming pinanghahawakang aral. Ay, tatawa kayo rito. Kung ano yung naging problema nila. They've been serving the Lord for a long while. Marami na silang patotoo. Isang araw, ginulo yung kanilang pananampalataya. Katulad natin, they also believe in one God. Sabi ko, anong problema niyo sa church? Meron po kasi nakapasok ng doktrina, tinanggap po nung aming pinakahead. At yun po ang pinapasunod ngayon. Anong doktrina yan? Eh, sa aming pong aral ngayon, ang aming pong paniniwala, uh, for the, meron pong panahon na 33 and a half years, walang Diyos. Meron niyang nakapasok yung doktrina sa kanila. Tinanggap naman ng kanilang leader at in, kinakailangan lahat ng outreach nila. Marami silang outreach. Yun ang kanila ituturo. There is only one God. But once upon a time, there was this lull kung saan 33 and a half years walang Diyos. Sabi ko, saan napunta yung Diyos nyo? Eh hindi nga po ba nagkatawang tao siya? So naging tao yung Diyos. Walang Diyos. Oh my goodness. Kung hindi, eh, kung hindi mo nakausap yung tao, pastor yun, hindi yun worker lang, hindi ka mainiwala na nangyari pala yun. Eh, sabi ko, eh, paano yun? Pastor, mayroon pa. Wait, there's more. Actually, sabi niya, nasettle na yun eh. Ah, paano nasettle mo? Well, wala kami magawa kasi sabi ng head namin, yun daw, de, sinunod namin, Basta mahalaga, buhay na siya ngayon, may Diyos na uli. <laughs> Ay, ngayon, ano problema? Nasettle na pala. Eh, magkukonvention uli kami. Bakit? Eh, meron na namang lumabas na ibang aral at tinanggap na naman ng aming head. Anong aral yon? Eh, babaguhin namin yung 33 and a half years doon sa aral. I know, some of you are laughing. Sabi nyo, no-brainer itong hindi nidiskaso sa inyo. Pero listen to me, totoong nangyari ito sa isang authentic church. Sabi ko, ano nangyari? Hindi kasi gusto namin i-clarify. Yung bang 33 and a half years na yung kasama ba yung nasa loob ng tiyan ni Maria si Jesus? Nagpaalam na ako. Naguguluhan na ako. <laughs> and I know, wala akong magagawa doon. 
Mga kapatid, I have no greater joy than my children continues to walk in the truth. Hey, listen to me. Work out your own salvation with fear and trembling. Now, wh wh why, why with fear and trembling? That is to emphasize this, that as true believers, that as recipient of the grace of God, for we are saved by grace through faith, wag nating baliwalain. Wag nating gawing ma, uh, walang kwenta itong ating tinanggap at itong ating kalagayan. Tinanggap mo ang kaligtasan ng iyong kaluluwa. Regardless of who you are, regardless of your past. At mga kapatid, mananatili kang ligtas regardless of your situation sapagkat wala namang mga kaagaw ng kaligtasan na yan. Amen? Hallelujah! Pero mag-ingat po tayo. Sapagkat hindi sapagkat tinanggap mo ang kaligtasan once upon a time, ay naka, nakalak yun na kahit ano pa ang gawin natin, ay ligtas pa rin tayo. Meron po mga taong nagtuturo ng ganon. If that is true, Ano pa kabuluhan itong Philippians 2 na binabasa natin? Ano pa, ano pa ang kabuluhan ng Matthew 24.13 na ang magpapatuloy hanggang sa wakas? Siya lang ang maliligtas. Hallelujah! So mga kapatid, <coughs> katulad ng illustration ng Panginoon, ang kaharian ng Diyos ay katulad ng isang tao na nakasumpong ng kayamanan na ibinenta niya ang lahat ng meron siya, maangkin, man, maangkin lang niya yung kayamanan na yun. And it talks about the salvation of our soul. Hallelujah! Praise God! Let us, hallelujah, let us glorify God. Let, pahalagahan po natin yung ating kalagayan all the time, more than our situation. More than this present problems that you're facing. More than this pandemic that we're praying to God na sana matapos na. Praise God. Let us treasure our status with God. I am saved. And, and this wonderful privilege na ibigay ng Diyos sa atin, inireveal niya yung sarili niya sa atin. Kilala natin siya. There is only one God. Gumawa ng langit at ng lupa nahayag sa laman para iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Maging matibay po tayo, mga kapatid, sa katotohanan ito. Amen? And all the things, all the rest will be just fine. Hallelujah! Patuloy tayo maglingkod sa Panginoon. Hallelujah! Seek first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto us. What does that mean? Lahat ng ating pangailangan, lahat ng pagsubok, Tatanggapin natin ang, 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 ang supply sa lahat ng ating pangailangan. Lalagpasan natin lahat ng mga pagsubok. Praise God that no matter what happens, nobody can snatch us out from the hand of God. Praise God. But make sure we are working our salvation. Meaning to say, hallelujah, kung ano yung ine-expect ng Panginoon na dapat ay resulta ng kanyang pagiligtas sa atin ay dapat nakikita sa ating mga buhay. Amen. Glory to God. Hallelujah. Praise the name of Jesus. At kung sakasakali na hindi mo pa tinanggap ang kaligtasan, Kung sakasakali na hanggang ngayon ay nagsusuri ka pa rin at sinasabi mo na okay, pagkatapos ng pandemic na ito ay siseryosuhin ko na yung paghahanap. Well, mga kapatid, that, that feeling of yours is a testimony to the fact that the Lord is dealing with you. In the book of 1 Corinthians chapter 6 verse 2 
He said, I have heard thee in a right, in a time accepted, and in the day of salvation have I succored thee. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Huwag nating ipagpaliban, mga kapatid, ang pagtanggap. Dito po sa pinaka-precious na bagay na ginawang available ng Diyos sa buhay na ito. The salvation of our souls. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. Bless you.